。好，我们来看一下，前面这边呢，就是有几个地方要可以请你们注意一下的，就是来看到这个，刚刚讲了，水平的斜率是等于零，这里图就给你了，水平线斜率为零。水平斜率就是零，可以哈。往右上，你们可以标一下，这个图形是往右上走，斜率是什么？大于零 ，OK。如果今天是往左上，斜率就是什么？左上，斜率就是小于零，可不可以？好，然后像我刚刚讲的第四个，就是如果今天是铅值的，斜率就是不存在。你把这几个标上去就好了。铅值的斜率不存在，讲义上都讲。再记一次哦，水平斜率是零，右上斜率大于零，左上斜率就是小于零，铅值斜率不存在。好，那有一种考题啊，请你们补充在旁边，就是他给你很多条线，比如说他给你 L one、L two、L 3 L 4 L 5 L 6考试的时候就给你这么多条，请你去比较这六条的斜率大小要怎么比，你就会应用到刚刚的观念来。先讲，一定是先找斜率是正的，斜率正的话是不是这两条？因为往右上走，对不对？那你想一下，通常越倾斜的数字会越大。L 1跟 L 2哪一个比较倾斜？对 ，L 1所以我会想成 L 1假设是五 ，L 2就是三，可以吗？等于 L 1如果是五，斜率 M 就是斜率嘛，斜率是五的话，它的斜率就是三，正的。然后铅值的 L 4是不是不存在？就不用比，可以吗？然后再来呢，水平的是 L 3斜率是不是就是零 ？L 3 M 3斜率是不是就等于零？好，重点来了，那如果是负的呢 ？L 5跟 L 6来，我先教你们，哪先判断哪一条比较倾斜？ 5跟6哪一个比较倾斜？ 5五比较倾斜，所以它数字比较大。六数字就比较小，总之越倾斜的数字就越大。但是问题是它是负的，所以关符号。等你把这个写好之后，大小就可以写了。m 一是不是大于 m 二？大于什么 ？m 三大于？不是大于 m 啊 ？m 四没有。五跟六哪一个比较大？六，所以是 m 六，再来是 m 五，这样没有问题。可以把这题抄起来。在你们抄之前呢、啊，还有一个记法，等我一下。还有一个记法是，有的人可以，有的人是这样子记的，它是以零为主，对不对？往这边转，往这边转就是越来越垂直，而且这边是正的。L 一二三都是正的，所以它就 M 就越来越大。那如果今天是往下转，是不是就变斜率是负的？越这样转就越来越小，你也可以这样去想 ，OK 吗？反正就是以水平为基准，所以你来看一下我们刚刚那个想法符不符合？我刚刚出的这一题，往这边转是不是 L 1大于 L 2斜率？然后水平的三是不是零？再来往这边转，往这边转是不是会先碰到 L 6 l 6没那么倾斜嘛，才碰到 L 5嘛，所以 M 6会大于 M。这样也是合理的哦，就是也是符合的。那就看你想要用我这个数字的方法，还是用第二个方法，就是直接看它是往上转还是往下转，这样 OK 吗？那这边让你们抄一下